पढ़ेंगे टाइम तो देखते हैं हम हमने कुछ एक स्लाइड बनाया है उसके रिगार्डिंग हम लोग देखते हैं कि सम ऑफ द क्यूरियस थिंग्स अबाउट द चैप्टर एंड द मार्क्स वेटेज ऑफ द चैप्टर तो क्या क्या क्यूरियस थिंग्स हमें चैप्टर में स्टडी करना है रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज द डाइपोल एंड द सिस्टम ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस एंड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और मैंने दो पॉइंट पे डिस्कस किया सेकंड मैंने और डिस्कस कर रहा था रिगार्डिंग फॉर कंडक्टर्स इंसुलेटर्स एंड इंसुलेटर्स फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस इनसाइड साइड कंडक्टर डायलैक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरल एंड इन पैरल कैपेसिटेंस ऑफ पैरल प्लेट कैपेसिटर विद एंड विदाउट डायलैक्ट्रिक मीडियम विटवीन द प्लेट्स एंड एयर स्टोर इन ए कैपेसिटर ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे and the overall marks that is that should be questioning regarding your board exams that should be a 1 2 3 and 5 marks is to ek one mark jaise ab basically aap jante honge that one mark that should be of multiple choice questions jo aapse puche jayenge regarding the 2022 to 2023 syllabus pattern two marks ke regarding aapse theory ko sun puche jayenge on section a b or regarding for three marks ke question jayenge and five marks and there some of that that you can also the four marks ke puche jayenge to मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं फोर मार्क्स का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोर मार्क्स के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव मार्क्स फाइव सेक्शन में क्वेश्चन पूरे के पूरे डिविजिबल रहे ठीक चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर कर रहे हैं रिगार्डिंग फॉर चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड गोसेस और इसके अंदर में क्या क्या कवर करना है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट ग्रुप्स ऑफ चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वी पोटेंशियल सरफेस एंड प्रॉपर्टीज क्या क्या इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होती है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो हम डिस्कस करेंगे एरिया वैक्टर सॉलिड एंगल इलेक्ट्रिक फ्लक्स गोसेस थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे गोसेस ने क्या थ्योरम दिया था अपना और उसके प्रूव के रिगार्डिंग पूरा फ्लॉक और गोसेस थ्योरम क्या था वो देखेंगे और एप्लीकेशन ऑफ गोसेस थ्योरम के बारे में देखेंगे इन ये ये ओवरऑल जो ये जितने भी चीजें मैंने लिखाई है रिगार्डिंग हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड गोसेस थ्योरम में स्टडी करेंगे अब बात करते हैं कैपेसिटेंस में कैपेसिटेंस जैसे कि आप देख रहे होंगे ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर एंड एनर्जी डेंसिटी एनर्जी स्टोर इन द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ सीरीज चार्जेस बिटवीन टू कैपेसिटर पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पोलराइजेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर एंड डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड डायलेक्ट्रिक ये कंप्लीट हम स्टडी करेंगे इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटर्स सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड दैट यू कैन सी आई आई जस्ट पॉइंट आउट सम लिटिल बिट ऑफ क्वेश्चन सॉरी मिस ऑन रिगार्डिंग दैट व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स एंड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर तो ये क्या होता है और आप लोग को नोट डाउन करना चाहते हो आप नोट डाउन कर सकते हैं ये चीज मैं आपको बता देता हूँ देखिए जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है उसको किसको बोल रहे हैं ठीक है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के टू पॉइंट जो है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इतना चाहे तो लिख सकते हैं मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है हमारा उसके बारे में डेफिनेशन आपको लिख देते हैं ठीक है इट इज डिफाइंड एज द इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क द अमाउंट ऑफ वर्क द इन मूविंग अमाउंट ऑफ वर्क द इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज in moving a uh, unit positive charge from one point to the another point
from one point to other point from one point to other point to other against the electrostatic forces against electro just a second against इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ठीक है ये रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में मैंने आपको बताया और टू पॉइंट्स ठीक है इसका डेफिनेशन क्या होता है तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको लिखने की कोशिश करें इन टर्म्स ऑफ जब आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पॉइंट 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 लिखने की कोशिश करें ऐसे आप लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी आप लिख सकते हैं फ्रॉम इंफिनिटी टू डेट पॉइंट ये भी एक डेफिनेशन होता है कि अमाउंट ऑफ वर्ड फ्रॉम ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू डेट पॉइंट या ये भी लिख सकते हैं ये ज्यादा पॉइंट साइज में रहता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस तो ये मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में लिखा है सेकंड हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसे कहते हैं ठीक है तो लिखना चाहे तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि वाट इज नोट डाउन कर लीजिए जो भी मैंने यहाँ पर डेफिनेशन नोट डाउन करवाया यू कैन नोट डाउन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है वो लिख लीजिए इट इज एक्चुअली में इट इज मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर ठीक है कंडक्टर के बारे में वो डिस्कस किया जा रहा है तो इसमें लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ठीक है अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर क्या होता है तो इसमें लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ इट्स या ऑफ इट्स का मतलब मैं कंडक्टर से बात कर रहा हूं मेजर ऑफ इट्स capacity major of its capacity to hold major of its capacity to hold a charge major of its capacity to hold a charge to hold a large amount of charge not on just a charge to hold a large amount large charge or you can large amount of charge likh sakte basically to hold most concise rate to hold a large amount of charge large amount of charge without running a without running a high potential okay this is basically i can give you the definition regarding from the electrostatic potential which is which is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from the one point to another point against electrostatic forces and electrical capacitance of a conductor is defined as a measure of its capacity to hold a large amount of charge without running a high potential okay means the definition regarding from electrostatic potential between two points and electrical capacitance of a conductor ke bare mein aapko bata diya chaliye next slide mein dekhte hain इस तरह के पूरे चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको मैं आपको बताने नहीं देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आए किस टाइप के क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है रिगार्डिंग और जो भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी उसके रिगार्डिंग तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है डिफाइंड डायलैक्ट्रिकैथिक्स टाइप्स ठीक ओके तो चलिए देखते हैं रिगार्डिंग उन्हें डायलैक्ट्रिकैथिक्स टाइप्स के बारे में उन्हें डायलैक्ट्रिक और उसके टाइप्स के बारे में देखते हैं कि डायलैक्ट्रिक किसों कहते हैं 
देखिए बेसिकली जो डायलेक्ट्रिक वर्ड ठीक है एक तरह का ये सब्सटेंस होता है ठीक है डायलेक्ट्रिक बेसिकली एक सब्सटेंस होता है जो कि अलाउ नहीं करता है चार्ज को फ्लोट हो होने से फ्लो होने के लिए रिगार्डिंग वो अलाउ नहीं करता एज अलाउड द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट ठीक है सब्सटेंस के रिगार्डिंग चार्ज का फ्लो नहीं हो उसको बोलते हैं डायलेक्ट्रिक से ऐसा सब्सटेंस ठीक है जिसमें चार्ज का फ्लो नहीं हो ठीक है बट वो परमिट करेगा टू एक्सर्ट नेट्रोटेटिक सोर्सेस और वन अनदर थ्रू नेट्रोटेटिक सोर्सेस परमिट जरूर करेगा लेकिन चार्ज का फ्लो अलाउ नहीं करेगा तो आप चाहे तो उसका डेफिनेशन लिख सकते हैं डायलेक्ट्रिक का दैट इट इज अबस्टेंस विच इट इज अबस्टेंस विच does not allow to flow of charges through it flow of charges through it but permit but permit them to exert but permit them to exert electrostatic forces electrostatic forces on one another through it but permit them electrostatic forces on one another through it to ye maine kuch definition bataya regarding from dielectric और बेसिकली आप ये भी लिख सकते हैं कि डायलेक्ट्रिक इज एसेंशियली एन इंसुलेटर व्हिच कैन बी पोलराइज्ड थ्रू स्मॉल लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट ये बेसिकली इंसुलेटर के तरह ट्रीट हो रहा है लेकिन ये स्मॉल डेफिनेशन में देखा को करने को इसकी अब देखिए हमारे क्वेश्चंस कहता है कि व्हाट इज डायलेक्ट्रिक एंड इट्स टाइप्स टाइप्स क्या आते हैं तो आप लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ डायलेक्ट्रिक्स में ठीक है एक होता है पोलर पोलर डायलेक्ट्रिक एक होता है नॉन पोलर मतलब पोलर के बारे में लिख लिख लेते हैं कि पोलर डायलेक्ट्रिक उसको किसको बोलते हैं तो देखिए इस पोलर डायलेक्ट्रिक बेसिकली जो होता है इसमें हम लिख सकते हैं ए मॉलिक्यूल इन व्हिच ए मॉलिक्यूल इन व्हिच द सेंटर ए मॉलिक्यूल इन व्हिच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज A molecule in which the center of mass of positive charge does not coincide with the center of mass of negative charge. Center of mass of positive charge does not coincide with the center of mass of negative charge. उससे जो coincide नहीं करेंगे उसको बोलते पोलर डायलेक्ट्रिक ठीक है तो पोलर डायलेक्ट्रिक केस में हमने समझा कि सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज तो दैट्स कॉल्ड द पोलर डायलेक्ट्रिक ठीक है इस हम पोलर डायलेक्ट्रिक बोलते हैं ओके अब देखिए अब ना अगला जो सेकंड टाइप होता है वो होता है नॉन पोलर नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक सेम डेफिनेशन है थोड़ा सा चेंज है तो बोलते हैं मॉलिक्यूल in which the center of mass of the molecule in which the center of mass of positive charge coincide with the center of mass of negative charge center of mass of positive charge coincide with the center of mass of negative charge ठीक है तो डेट इज ओवरऑल डेफिनेशन रिगार्डिंग फॉर दी पोलर एंड नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स जो कि मैंने आपको बताया आप तो नोट डाउन भी इसको कर सकते हैं और मैं दो मिनट जो पॉज कर लेता हूँ कुछ लोगों ने इसका भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो वो भी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसका भी स्क्रीन शॉट ले लिया होगा
and then move to the next thread today. You can also take a screenshot of second question. So it's now you approach that to screenshot this up there. मास्टिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेट
inside a dielectric due to which ye hone ke wajah se due to which net net electric field gets reduced net electric field gets reduced ye is overall explanation hai answer is tarike se denge tab wo fully you can not see the full marks regarding from the question to jin aap ko jaise hum note down kar rahe hain wo uska screenshot click kar sakte hain so that we can meet toward the next question तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ लेकिन और सब फोर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए और पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीट है न्यूमेरिकल इसमें मैं क्या बताया डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरल प्लेट कैपेसिटर जो है वो दिया हुआ है स्मॉल डी ए मेटल प्लेट थिकनेस मेटल प्लेट उसकी थिकनेस दी हुई डी बाई टू उसको प्लेस किया गया बिटवीन टू प्लेट्स and what will be the effect on capacity this is two marks question ko chhod jata hai isliye maine ye question ko liya chaliye dekhte hain iska solution kaise karna hai dekhiye jo ye overall question hai this is what will be the effect on capacitance kya padega wo pucha ja raha hai to dekhiye basically iska solution to is tarike se hoga yahan pe sabse pehle aapke mind mein jo strike kar raha hai wo hum likhte hain that for air हम जाते हैं सीएमआर क्या होता है ए एफ्सन नॉट बाई डी ठीक है रिगार्डिंग फॉर डी फॉर्मूला और देखिए थिकनेस क्या दिया हुआ हमारे पास स्मॉल टी डी वाई टू ठीक है स्मॉल टी डी वाई टू दिया हुआ ठीक है अब ये कब होगा ओनली वेन के इज इंफिनिटी ठीक है तो चलिए अब रिगार्डिंग इसके आगे देखते हैं और इफेक्ट क्या पड़ेगा तो वो एक फॉर्मूला के रिगार्डिंग चलना पड़ेगा तो वी कैन सी दैट सी नॉट एफ सन नॉट ए वाई डी ठीक है फॉर किसी पर्टिकुलर मीडियम के रेड में दिख रहा हूँ ए वाई डी होगा अगर मैं सी फोर मेटल में कैलकुलेट करूँ मेरा बेसिकली क्या हो एफ सन नॉट ए डी माइनस टी ओवर और थिकनेस में से किसी अगर मेटल का थिकनेस निकालूंगा तो थिकनेस माइनस हो जाएगी तो मेरा उस मेटल प्लेट की रानी थिकनेस तक मुझे पता चले तो मेरा थिकनेस थी ठीक है तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं एफ नॉट ए बाय डी माइनस डी बाई टू ठीक है तो इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो नीचे क्या होगा टू डी बचेगा ओके डी माइनस डी बाई टू डेट इज टू डी अब ये टू डी का वैल्यू ओवरऑल ऊपर चल जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा टू एफ नॉट ए बाय डी बचेगा इसको मान लेता हूँ दिस इज इक्वेशन वन एंड इस मेटर वाले को मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर टू अब देखिए ये टू आपको दिख रहा होगा कि एफ सर ए बाई डी इज नथिंग बट सी यू ठीक है इज नथिंग बट जो वन जो मैं सी यू से मैंने डिनोट किया है नथिंग बट डेट ठीक है एफ नॉट ए बाई डी इज नथिंग बट डेट ठीक तो वहाँ पे सीन क्या है कि कैपेसिटेंस वो मेरा क्या हो जाएगा वही वही मुझसे पूछा जा रहा है ना इसको मैं सीओ से रिप्लेस कर सकता हूँ तो आई कैन राइट दिस दैट कैपेसिटेंस ऑफ ए मेटल ठीक है विल बी विल बी गेट्स डबल मैं कह सकता हूँ फ्रॉम क्वेश्चन वन ऑन टू वी गेट कैपेसिटेंस ऑफ मेटल डिटवाइज द कैपेसिटेंस ऑफ सोल्यूशन करना फॉर टू मार्क्स सो डेट आप एक अच्छा स्कोर कर सके योर बोर्ड एग्जाम्स तो लिंक में जो स्क्रीन शॉट क्लिक करना है वो स्क्रीन शॉट क्लिक कर सकते हैं दैट वुड हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम और आई मार्क करने इस क्वेश्चन की तरह बड़े अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि थ्री मार्क्स से पूछा जाता है प्रूफ दैट इन दिस स्टोरी द पैनल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय हाफ सीवी स्क्वायर दैट इन दिस स्टोरी 
इनमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बने पूरा जा रहा है जो कि मेरा हाफ सीवी स्क्वायर ठीक है तो अब ये हाफ सीवी स्क्वायर कैसे हो रहा है <coughs> ये प्रूफ करना थोड़ी चलिए देखिए इसमें कुछ पहले हम थ्योरी पार्ट लिखते हुए सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन लिखते हैं सपोज पहले लिखेंगे सपोज सपोज मेरे पास एक कैपेसिटर है ठीक है इज कनेक्टेड टू ए बैटरी सपोज ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी एंड इट सप्लाइज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सपोज एक कैपेसिटर है जो कि बैटरी से कनेक्टेड है और वो सप्लाइज कर रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू ठीक है एट ए कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट पोटेंशियल ठीक है डी क्यू चार्ज कर रहा है एट कॉन्स्टेंट पोटेंशियल भी देन उस केस में अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन अगर मैं कैलकुलेट करूं क्योंकि एनर्जी स्टोर निकालना है ठीक है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ अगर मैं वर्क डन निकालू फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज के रिगार्डिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बैटरी बाय द बैटरी इज बाय द बैटरी इज गिवेन बाय क्या होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू बी डी क्यू ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल इन टू चार वर्क डन ठीक है तो अगर मुझे कैपेसिटेंस के केस में अगर मुझे इसको करना पड़े तो मैं क्या लिख सकता हूँ वी कैन राइट दैट दैट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू सी बाई डी क्यू ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं सिंस Then Q Q is equal to C V. Since Q is equal equal to 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 CV. 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 Okay. इसको मैं लिख सकता हूँ बाई सी डी क्यू ठीक है अब देखिए ये तो मैंने पॉइंट चार्ज के रिगार्डिंग बनाया थोड़ा सा एलिमेंटल चार्ज के रिगार्डिंग अगर मैं टोटल वर्क डन कैलकुलेट करूं ठीक है टोटल वर्क डन व्हेन कैपेसिटर टोटल वर्क डन व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली फुल्ली चेंज कैपेसिटेंस व्हेन टोटल वर्क डन व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चेंज इसके बाद मैं यहाँ से एक काम करता हूँ वन बाई सी कॉमन ले लेता हूँ जीरो टू क्यू ठीक है क्यू डी क्यू ठीक है अब मैं इस क्यू डी क्यू को सॉल्व करूंगा तो मैं क्यू डी क्यू में इंटीग्रेट करूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ आफ्टर इंटीग्रेशन आई कैन गेट वन बाई सी यू स्क्वायर बाई टू अगर मैं जीरो से क्यू अगर लिमिट पुट करूँ तो ठीक है एंड इफ आई एम ट्राइंग टू पुट द लिमिट एंड आई कैन गेट एयर इज क्यू स्क्वायर बाई टू सी और Q की जगह मैं सी बी से इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ आई कैन गेट सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई टू सी मैं लिख देता हूँ सी इक्वल टू सी मैं राइट डिस ओके ठीक है ये हमारा ओवरऑल लगभग 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 जो है आंसर आ चुका है हमारे पास तो आफ्टर डेट ठीक है इन लोग को आप लोग को स्क्रीन शॉट क्लिक करना है इसको स्क्रीन शॉट क्लिक कर लीजिए मैं इसका अगला पार्ट जो है यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में डब्लू जो है वो हमारा क्या आ गया सी स्क्वायर बी स्क्वायर ठीक है तो सी से सी से सी मेरा कैंसिल हो जाएगा इस स्टेप में 
तो आई कैन डू हाफ सी वी स्क्वायर बचेगा ठीक है दिस इज माय ओवरऑल वर्क डन ये हाफ सी वी स्क्वायर दिस इज माय ओवरऑल वर्क डन ये हमारा ओवरऑल वर्क डन कैलकुलेट हो चुका है ठीक है हाफ सी वी स्क्वायर इसके बाद आपको बेसिकली एक थोड़ा सा लैंग्वेज यहां पे लिखना है दैट दी वर्क डन वर्क डन इज स्टोर वर्क डन इज स्टोर इन द कैपेसिटर वर्क डन इज स्टोर इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटर इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल म्यूजिक कितना ओवरऑल वर्क डन होगा तो डब्ल्यू इक्वल टू यू इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर ठीक है तो ये ओवरऑल सॉल्यूशन है आप मेरे जिनको भी नोट डाउन करना है उसका स्क्रीन शॉट ले सो दैट वी कैन मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप आप सब मैंने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा तो विदाउट वेस्ट ऑन टाइम के मैं बेसिकली इतना डिटेल में लिखवाने का मेरा एक ही पर्पज है बताने का आपको कि आप इस तरीके से सॉल्व करिए सो दैट वी कैन गेट फुल मार्क्स ठीक है अब प्रॉपर मार्क्स मिल सके यू कैन स्कोर अ फुल मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स ठीक है तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लाइन बाय लाइन सब एक्सप्लेन करते हुए लिखना पड़ता है So, ये एक बोर्ड का एक क्वेश्चन है जो कि फाइव मार्क्स से पूछा जाता है और क्वेश्चन को सभी ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन में ये कह रहा है सेंटीमीटर एक दो चार्जेस एक, एक दूसरे से सोलह सेंटीमीटर अपार्ट पे प्लेस किए हुए एट वर्ट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीव इस पॉइंट में लाइन जॉइन टू लाइन जॉइन द टू चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा ये पूछा जा रहा है उससे क्वेश्चन और इसमें ये भी बोला गया है कि टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो जीरो लेंगे पोटेंशियल एट इन्फिनिटी या कुछ दो लेंगे ठीक है तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करें ठीक है कोई भी सोल्यूशन करने से पहले कुछ चीजें मायने रखनी होती है अगर आपके पास कुछ गिवेन डेटा है आप उसको शो करिए एटली मैंशन जरूर करिए ताकि वो सॉल्व करने के लिए समझ में आया जा सके ठीक है कैसे सॉल्व करना चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आगे बढ़ता हूँ ठीक है देखिए देखिए सॉल्यूशन कैसे कर लिया इस केस में वैसे मैं देख रहा हूँ मैं देख सकता हूँ देर आर टू चार्जेस जो गिवन है मेरे पास एक चार्ज को मैं वन मान लिया फाइव इंटू टेन टू पावर एट को लाऊ दूसरा चार्ज को क्यू टू मान लिया माइनस थ्री इंटू टेन टू पावर एट को लाऊ ठीक है ये मुझे दिया हुआ है ठीक है उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस ठीक है वो तो मेरा क्या दिया हुआ है डी सिक्सटीन सेंटीमीटर इसको लिख सकते हैं जीरो पॉइंट वन सिक्स मीटर ठीक तो देखिए ओवर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि मतलब उन्होंने एक पॉइंट मान लिया पी ठीक है लाइन जो है टू चार्जेस उन्होंने ये मान रखा है कि किस पॉइंट पे मेरा लाइक करेगा ठीक है तो यानी क्या था ओवरऑल जो आपका फिगर है वो फिगर कुछ इस तरीके का फिगर ठीक है ये सपोज के लिए क्यू वन है ये आपका क्यू टू है ठीक है ये वाला पॉइंट सपोज पॉइंट पी है दिस इज स्मॉल डी ये पूरा यहाँ तक स्मॉल डी है ठीक है ये मेरा सपोज कर लीजिए स्मॉल आर ये मेरा ओवरऑल क्वेश्चन ठीक है इफ आई ट्राइंग टू कैलकुलेट रिगार्डिंग फ्रॉम दिस जो मेरा ओवरऑल फिगर दिया हुआ है इसमें मैं मान सकता हूँ या चलिए मैं सपोज करता हूँ कंसिडर Consider a point P 
consider a point P on the line. Consider a point P on the line joining the two charges. Consider a point P on the line joining the two charges. Okay. Two charges as shown in figure. As shown in figure. ठीक है क्रिकेट में दिया हुआ है उसको आप देख लो इसमें स्मॉल आर क्या है मैं स्मॉल आर के बारे में लिख देता हूं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम चार्ज क्यू वन ये मेरा स्मॉल आर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम चार्ज क्यू वन अकॉर्डिंग टू फिगर ठीक है अब आगे इसको सॉल्व करते हैं लेट मैं सपोज कर लेता हूं लेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी एट पॉइंट पी सपोज कर लेता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट वी वी एट पॉइंट पी जो है वो सपोज कर लेता हूं मेरा जीरो उस केस में पोटेंशियल एट पॉइंट पी ठीक है पोटेंशियल एट पॉइंट पी मेरा क्या होगा potential at point p mera kya hoga kya main keh sakta hu charge ka sum hoga q1 and q2 ka overall potential ka sum ho jayega theek hai to chaliye q1 ke case mera kya niklega q1 by rehte bole baat 4 pi epsilon not into r point p ke respect mein q2 by फोर पाई एफ सन लॉट डी माइनस आर ठीक है ये डी है ये आर है डी माइनस आर ठीक है प्लस सपोज इसको मैं क्वेश्चन वन मान लेता हूँ ठीक है चलिए ओवरऑल जब मैं अगर मैं ऐसा करता हूँ अगर सपोज दैट फोर अगर मैं ये करता हूँ अगर मैं सोच इफ आई कैन थिंक दैट इफ पोटेंशियल अगर फोर्थ पोटेंशियल जीरो ठीक है अगर पोटेंशियल अगर मेरा जीरो हो जाए इस केस में मेरा इक्वेशन वन जो है वो मेरा क्या हो जाए इसको मैं क्या मैं इक्वेशन वन को क्या मैं बोल सकता हूँ की वन बाई फोर बाई एफ नॉट आर माइनस यू टू बाई फोर बाई एफ नॉट बी माइनस आर क्या मेरा यही इक्वेशन होगा ठीक है तो अब चलिए इस ओवरऑल इक्वेशन से आपको एक चीज और समझ में आ रहा होगा और फॉर्दर कैलकुलेशन फोर पाइव सेवन नॉट फोर पाइव सेवन नॉट कैंसिल हो जाएगा तो मेरा क्या बचेगा यू वन बाई आर एन माइनस यू टू बाई डी माइनस आर यही मेरा बचेगा तो चलिए अब इस ओवरऑल चीज से वैल्यू पुट करके हमारे पास डी जैसे हम आर पहले कैलकुलेट कर लेते हैं यू वन की वैल्यू कितनी है फाइव इंटू टेन की पावर एट आर मुझे पता नहीं है यू टू की वैल्यू इज वट माइनस माइनस इज प्लस इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपकी आर की वैल्यू है वो आएगी जीरो पॉइंट वन जीरो जीरो पॉइंट वन जीरो मीटर या टेन सेंटीमीटर ठीक है ये आर की वैल्यू आएगी तो चलिए ये आर की वैल्यू हमें आ चुकी है टेन सेंटीमीटर और डी हमारे पास कितना दिया हुआ सिक्सटीन तो ये ऑटोमेटिकली मेरा सिक्स सेंटीमीटर हो जाएगा ठीक है गो थ्रू दी फॉर्मूला सिक्स सेंटीमीटर बट यहाँ पे एक चीज और है डेयर फॉर पोटेंशियल एट पॉइंट जीरो टेन सेंटीमीटर फॉर पॉइंट चार्ज चार्ज ठीक है टेन सेंटीमीटर का मैंने निकल के आ गया पॉइंट पी पे ठीक अब मैं एक काम करता हूँ ये तो मेरा पॉइंट पे प्लेस था तब मेरा ये फॉर्मूला आ रहा था अब अगर मैं इसको आउटसाइड प्लेस रखू उस केस में क्या हो ठीक है तो वो भी चलिए हम केस रखते हैं पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि देखिए फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है ये सॉल्यूशन थोड़ा सा इसका बढ़ा जाएगा लेंदी रहेगा तो उसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम नेक्स्ट नेक्स्ट केस में देखेंगे ओके ये तो पॉइंट चार्ज प्लेस था केस वन था केस टू हम देखेंगे चलिए आई होप आप सबने स्क्रीन शॉट क्लिक कर लिया होगा 
सर की तरह बोलता हूँ चलिए वही सेम क्वेश्चन अब हमारे पास जो अगला केस है केस टू मेरे पास ये है ये मेरा चार्ज है क्यू वन क्यू टू ठीक है अब मेरा जो पॉइंट है वो थोड़ा सा आउटसाइड मैंने प्लेस कर दिया ठीक है ए डी हो जाएगा ठीक है ये जो ओवरऑल मेरा डिस्टेंस होगा सपोज मैं काम करता हूँ इस पूरे के पूरे डिस्टेंस को मैं एस मान लेता हूँ पॉइंट पे तक का तो ये बेसिकली मेरा क्या हो जाएगा एस माइनस डी ठीक है तो चलिए इसके रिगार्डिंग आप नजर लैंग्वेज में लिख लीजिए कि सपोज पी सपोज पॉइंट पी देन आल्सो राइट दैट दैट सपोज पॉइंट पी सपोज पॉइंट पी इज पॉइंट पी इज आउटसाइड द पॉइंट पी इज आउटसाइड द सिस्टम ऑफ टू आउटसाइड द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इज आउटसाइड द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज वेयर पोटेंशियल इज जीरो एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज वेयर द पोटेंशियल इज जीरो वेयर द पोटेंशियल इज जीरो एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज वेयर द पोटेंशियल इज जीरो ठीक है मेरा पोटेंशियल क्या होगा फॉर दिस अरेजमेंट मेरा पोटेंशियल जो मैं कैलकुलेट करूंगा बी क्या होगा दोनों चार्ज का एडिशन ही होना है दोनों के साथ क्या होगा पहला केस का दूसरा केस में क्या होगा Q2, Q2 होगा फोर पॉइंट एक्स एम नॉट एस माइनस डी हो जाएगा ठीक है फोर पॉइंट एक्सम नॉट एस माइनस डी हो जाएगा माय ओवरऑल कैलकुलेशन ओके चलिए केस टू देखते हैं केस टू हमारा यही है बेसिकली ओके चलिए ओवरऑल कैलकुलेशन इसमें हमको यही देखना है कि फोर इन कैन ऑल्सो ट्राई टू स्टडी है That for v equal to zero, अगर मैं मैं v v zero हो जाए तो मैं बहुत दो और भी केसेस में अगर मैं देखूं अगर इस केस में मेरा पोटेंशियल भी कम है zero करता हूं मेरा और और फॉर्मूला क्या बनेगा v one four pi s n not s is equal to minus q two four pi s n not s minus d यही बचेगा four pi s n और four pi s not मेरा कैंसिल हो जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा क्यू वन बाई एस माइनस क्यू टू एस माइनस डी यही बचना चलिए मैं इसमें चार्ज की वैल्यू को पुट करता हूँ डेट का आंसर क्या होता है एस माइनस डी माइनस ऑफ माइनस थ्री इंटू ट्वेंटी फोर माइनस एट ओके ट्वेंटी फोर माइनस डिवाइडेड बाय एस जीरो पॉइंट वन सिक्स ओके जीरो पॉइंट वन सिक्स में करता हूँ ठीक है जीरो पॉइंट वन सिक्स माइनस एस इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्म में कुछ इक्वेशन देगा यहाँ से आपको एस की वैल्यू निकाल दे ओके तो आपकी एस की वैल्यू कितनी आएगी यू कैन गेट दैल्यू ऑफ एस दैट शुड बी 
जीरो मीटर और ये इससे डिवेल्यूडी फोर्टी सेंटीमीटर ठीक है तो यहाँ से मैं एक चीज कह सकता हूँ द पोटेंशियल इज एट जीरो ठीक है फोर्टी सेंटीमीटर तब मेरा पोटेंशियल फिर जीरो हो जाएगा तो मैं कह सकता हूँ एंस आफ्टर सेकेंड थिंग द पोटेंशियल ठीक है द पोटेंशियल इज जीरो इज जीरो एट एट अ डिस्टेंस ऑफ फोर्टी सेंटीमीटर फोर्टी सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज आउट साइड द सिस्टम ऑफ चार्जेस ये हमारा ओवरऑल सोल्यूशन है रिगार्डिंग फ्रॉम द्वेश्चन फाइव फोर मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ये मैं सॉल्यूशन करके आपको बताया आप सभी इसको नोट डाउन कर सकते हैं ठीक है यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है बोर्ड के प्रॉब्लम में ताकि हम अच्छा अच्छा स्कोर कर सकें मैं आपको डेफिनेटली एक हर क्वेश्चन के टाइप से कैसे सॉल्व करना है मैं एक सॉल्यूशन करके आपको बताया तो इसके आप स्क्रीन शॉट क्लिक कर लीजिए सोल्यूशन करना है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए ये क्वेश्चन है रिगार्डिंग फ्रॉम दी पैरल प्लेट कैपेसिटर एक ग्राफ का क्वेश्चन पूछा जाता है तो चलिए देखते हैं ग्राफ का क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है ग्राफ ये ग्राफ इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से ग्राफ हम लोग सॉल्व कर पाएंगे ओके चलिए देखते हैं रिगार्डिंग इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग इसमें क्वेश्चन बताया गया था ग्राफ सो दिएशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट ऑफ टू इसमें हमें ये बताना है की किस कौन सा कैपेसिटर हायर कैपेसिटेंस का होगा इस तरह कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं चाहूंगा की काइंडली आप इसको चेक करें किस किस तरीके से इसको सॉल्व कर लें पूरे ग्राफ क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक फॉर्मूला का वो यूज करना पड़ेगा बेसिकली यू कैन से मैं आप एक बता देता हूँ पूरे पूरे ग्राफ में कैपेसिटेंस ए एज यू कैन से सॉरी कैपेसिटर यू कैन आल्सो राइट डाउन एज ए कैपेसिटर ए इसका कैपेसिटेंस ज्यादा हो कैपेसिटर ए क्यों होगा रिगार्डिंग फॉर्मूला ठीक है अब देखिए और कैपेसिटर ए मेरा क्या होगा सी एक्वल टू क्यू बाई बी ए ठीक है फोर कैपेसिटर बी क्या होगा सी बी इक्वल टू क्यू बाई जी बी अभी रिगार्डिंग फ्रॉम डे ग्राफ मुझे एज ए क्लियर समझ में आ रहा है एस वी वी इज ग्रेटर देन वी ए तो मैं तो देर फॉर मैं कह सकता हूँ कि सी ए इज ग्रेटर देन सी बी ठीक दैट वाज सी एज एर कैपेसिटेंस और यू कैन आल्सो से रिगार्डिंग फ्रॉम द स्लोप मैं स्लोप के केस में ये बातें कह सकता हूँ एक का स्लोप ज्यादा एक का स्लोप कम है तो उस केस में एक तो इसका ओवरऑल एक्सप्रेशन है रिगार्डिंग फ्रॉम बी ओवरऑल क्वेश्चन तो चलिए आज के हमारे सेशन में हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम डिफाइन करते थे अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफिनिट टू डेट पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंट इज अमाउंट ऑफ कंडक्टर इज मेजर 
of the capacity to hold a large amount of charge without running a high potential. Even in dielectric, in the case of dielectric, this substance what is which does not allow the flow of charge, the flow of charge through it, but permit them to exert electricity forces on another fluid. Two types of dielectric are the polar and non-polar. This we have seen. The center of mass of body will conserve its center of mass of negative. Many only the polar one is or conserve the center of non-polar. In the numerical data, we are getting electric potential and parallel flow capacity. We are getting. We have graphs of potential. We are getting. 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 We लेगिमेट जो क्लासेस है वो कंपनी जो न्यू स्टार्टअप ठीक है ये कंपनी जो स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप ओरी साइड प्रोग्राम के तहत ये लेगिमेट क्लासेस जो है वो चलाई जा रही चलाई जा रही है इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका ओवरऑल जो सीन वो जो है अबाउट आवर इंस्टीट्यूशन इज दैट द क्रेडिट रे कानी प्राइवेट लिमिटेड इज अ स्टार्टअप इनक्यूबेटेड एंड सपोर्टेड बाय फाउंडेशंस फॉर टेक्निकल एंड बिजनेस इनक्यूबेशंस ठीक है इंक्यूबेशंस के रिगार्डिंग इसका पॉइंट सीनियर रखी गई है एनआईटी रोड के नाम में फॉर उड़ीसा ठीक है इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप उड़ीसा के द्वारा और बहुत सारे अवार्ड्स में इस लर्निंग प्लेटफॉर्म को मिला है हमारे देखिए हमारी जो ओवरऑल जो क्लाइमेट है वो फोकसिंग करती है रिगार्डिंग फोर्टी परसेंट गाइडेंस एंड रिगार्डिंग फ्रॉम द इम्प्रूवमेंट ऑफ उड़ीसा स्टेट बोर्ड एजुकेशन और गिविंग द हाई क्वालिटी एजुकेशन कंटेंट एट फिंगर टिप्स क्या आप फिंगर टिप्स में कुछ चीज़ याद रह सके उसके रिगार्डिंग हम कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं और जो भी अपना एजुकेशन सिस्टम है उसके रिगार्डिंग अपना क्वालिटी देने का कोशिश करते हैं ठीक है तो ये हमारी ओवरऑल टीम से कंपनी और गवर्नमेंट कॉलेज ठीक है और मैं आपसे कहना चाहूंगा डोंट वेस्ट योर टाइम इफ एनी हॉबी स्टूडेंट्स विल ट्राई टू ट्राई टू गेट दिस ट्राई टू गेट दी You can also we can say that you can if any of the students will try to get the benefits of the personal guidance and kindly join the climate. You can also go to the admission number. इसके बारे में admission the contact details से वो नीचे mention किए गए slide में आप इसका screenshot click कर लीजिए. जिन से जिन किसी को भी इसका जरूरत है वो आपको contact number जो mention है plus nine one six three seven zero five one eight two three two में जा करके आप contact कर सकते हैं. ठीक है तो ये दैट्स ऑल ओवरऑल दैट यू कैन नो द क्लाइमेट जो है वो बेसिकली इज आवर टू स्टडी मेट सो दैट्स थैंक यू फॉर द सेशंस एंड आई होप दैट यू यू कैन गो टू अटेंड में यू कैन गिव द पर्सन यू कैन गिव द बेस्ट एंड बेस्ट पर्सनल गाइडेंस बिकॉज़ यू कैन नो द क्लाइमेट इज आवर टू स्टडी सो देन डोंट मिस योर टाइम गो टू द कांटेक्ट नंबर एंड कैन जॉइन आवर क्लाइमेट क्लासेस सो दैट्स ऑल थैंक यू एंड हैव अ गुड डे